ഒരുപാട് അമലൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നബിയെ ഞാൻ വലിയ ബിസിയുള്ള ആളാണ് നബിയെ എനിക്ക് കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിസ്സാരമായ അമല് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെ സൂര്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ കുറുക്ക് വഴിയുണ്ടോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ തങ്ങളോടാണ് ചോദ്യം ഹബീബായ റസൂലി തങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മോനെ നീ രണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുകയും ശുദ്ധമായ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും ശുദ്ധമായ റമലാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും ശുദ്ധമായ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടുകയും ശുദ്ധ ഹറമിൽ പോയിട്ട് ഹജ്ജ് കർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇത് പൂർണ്ണമായി നീ നിർവഹിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളോടൊപ്പം സുദ്ദീഖ്യങ്ങളോടൊപ്പം ശുഹദാക്കളോടൊപ്പം നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നബിയെ ഇത് മാത്രം പോരെ ഓക്കെ മതി അയാൾ റസൂലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി നടന്നു പോയി അപ്പോഴാണ് കാണുന്നുണ്ട് എന്താ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നബിയെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അയാളെ തിരിച്ചു വിളിക്കണം നബിയെ അയാളെ തിരിച്ചു വിളിക്കണം നബിയെ അയാളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറയുന്ന മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അയാള് തിരിച്ചു വന്നല്ലോ റസൂലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നപ്പോ മുത്തു റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുക എന്നൊരു നിബന്ധന കൂടെയുണ്ട് അവരെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കുക എന്ന നിബന്ധന കൂടെയുണ്ട് ഇതല്ലാഹു എനിക്കിപ്പോ അറിയിച്ചതാണെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് നിബന്ധന കൊടുത്തു ഒക്കെ ശരിയാണ് നബി അങ്ങ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതും കൂടി കൂട്ടി പറയണം ശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇസ്ലാം ലോകത്തോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം നിങ്ങളല്ലാഹുവിനിക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹ്ക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് മിനിങ്ങളെ എന്തൊക്കെ വിഷയം പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഉടനെ അള്ളാഹു സമുദായത്തോട് പറയുന്നത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണേ എന്നാണ് യസ്സാൻ എന്ന പദാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താ യസ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുക്കലേക്ക് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് സഹാബത്ത് പറയുന്നു ശരീരം സുന്ദരമായ വസ്ത്രാണ് പൊടിപടലങ്ങളില്ല യാത്രയുടെ അടയാളങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല മുത്തു റസൂലിന്റെ കാലോട് കാല് ചേർത്ത് ജിബിരിൽ ഇരുന്നു മുത്തു റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചിലോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ ചോദിച്ചു മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കൂടെ പറഞ്ഞത് എന്താ നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ല നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന തോന്നലിൽ നീ ചെയ്യലാൻ നീ അള്ളാനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരു വിശ്വാസി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഈ ഭാഗത്തെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളും ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് എന്റെ വലത് ഭാഗത്തിന്റെ വാപ്പയുണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്തിന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് എന്റെ മുമ്പാകത്തെന്റെ ഉസ്താദുണ്ട് അവര് കാണുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ നോക്കുകയാണ് അവരെന്നെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് ആ നേരത്തെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഹറാമ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുമോ 
അല്ലേ കള്ളു കുടിക്കുന്നവർ വ്യഭിചരിക്കുന്നവർ സിനിമ കാണുന്നവർ ഹറാമ് കാണുന്നവർ വലതു ഭാഗത്ത് വാപ്പ ഇടതു ഭാഗത്ത് ഉമ്മ മുമ്പിൽ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് മുമ്പ് ഒന്ന് ചെയ്യോ പേടിയാവൂലേ ഒന്ന് പ്രസവിച്ചുമ്മയാണ് ഒന്ന് വാപ്പയാൻ ഉസ്താദാണ് നമ്മൾ രാവിലെ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുമ്പോ കാണുന്ന ചില കാഴ്ചകളുണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മക്കൾ ഇങ്ങനെ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുകയായിരിക്കും ഉസ്താദിനെ കണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ വേഗം തട്ടം എടുത്തിടും അല്ലേ കാരണം എന്താ ഉസ്താദ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണ് എന്നൊരു ചിന്ത മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളോട് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിനെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലെ വേറെ ആരുടെ മുമ്പിൽ അവർത്ത് മറക്കേണ്ടതില്ല ഉസ്താദ്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവർത്ത് മറക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അപ്പയും ഉമ്മയും ഉസ്താദുമുള്ള സദസ്സിൽ നിന്ന് റാമു ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലൊന്ന് ആലോചിക്കണേ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഹറാമ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവർ രാത്രിയായാൽ ഒന്ന് റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ ഒന്ന് കടകതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫാൻ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഹറാമ് ചെയ്യാനും മടി കാണിക്കാത്തവരാണ് കാരണം എന്താ ഉമ്മ കാണുന്നില്ല വാപ്പ കാണുന്നില്ല ആരും എന്നെ ദർശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും അല്ല എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അള്ളാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് അള്ള നേരെ മുമ്പിലുണ്ട് അല്ല വലതു ഭാഗത്തുണ്ട് അള്ളാഹു ഇടത് ഭാഗത്തുണ്ട് അള്ളാഹു എന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അള്ളാഹു എന്റെ മുകളിലുണ്ട് എന്ത് തിന്മ ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പടച്ചെറബേ അത് ഞാൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പിന്നെ തിന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ വിശ്വാസികളെ ബാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ അതാണ് ഇസ്സാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ റബ്ബ് സുബാന ഉസാല നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇസ്സാൻ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താ അതിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർക്ക് നന്മ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് പ്രത്യുപകാരമായി വല്ലതും കരുതാറുണ്ട് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് ആലോചിക്കും പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുമ്പോ അവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യാറില്ല പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ് അല്ലെ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു താല തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിരന്തരമായി നമ്മളോട് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ മാതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന് പ്രായമായി അവ രണ്ട് പേരും നിന്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത് അവരോട് ഇച്ഛേ എന്ന വാക്ക് പോലും പറയരുത് എന്നാൽ യായത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മഹാനായിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയുന്നൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്തായ തമ്പുരാന് അറബി ഭാഷയിൽ ഉഫിൻ എന്ന പദത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ മറ്റൊരു പദമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനോളം നിസ്സാരമായ മറ്റൊരു വാക്ക് അറബി ഭാഷയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉഫിൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് മഹാനായ സയ്യദുന ഇബിന് മസൂദ് അത്ര നിസ്സാരമായ വർത്താനം പോലും പറയരുത് വർത്താനം പറയാ എന്ന് മാത്രല്ല അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ശരിക്കും ആലോചിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും എന്നാ ചിലപ്പോ ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് എന്ന് നമ്മളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആലോചന അതുപോലും പാടില്ലെന്നാ Oh, 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 oh.